Okay, hello, hi everyone. Today I'm going to be talking about uh, poetry. This is the material for introduction to literature for the first semester of English Education Department of UIN Purwokerto. And today we are going to come to the first uh, genre of literature. The first genre is poetry, or many people also know also uh, call it poem. So what is poetry and or poem that we are going to discuss here? But particularly in today's uh, video, I'm going to be talking about poetry in English. Yeah. Okay, so what is poetry actually? What do you think? What is poetry? Can you answer, can you give one sentence of what is poetry in your mind? What is poetry? Oh, poetry is poesy, for example, or what is po poetry or poesy in Bahasa Indonesia? What is it? What makes poetry or poesy different from other writing? All right, you may have the answer like, okay, poetry consists of, uh, it's a literary work that is consists of several lines. And in some lines, there should uh, be rhyme, for example, ya. Yeah? Mungkin kalian akan menjawab, oh, puisi adalah uh, tulisan karya sastra yang berupa baris, per, uh, berisi baris-baris. Yang biasanya dalam setiap baris itu ada, ada baitnya. Dan dalam setiap bait itu ada rimanya atau saja. For example, you may have this kind of answer. But what is exactly poetry here? So this is the definition of poetry. So a poem is a piece of writing in which the words are chosen for their sound and the image they suggest, not just for the obvious meaning. So from this definition, we can actually get, uh, get the insight of what is actually a poem or a poetry. Here I'm just going to give... Uh, here I'm going to give you a little bit uh, what we need to actually uh, highlight from the definition of poetry. So this is a piece of writing, if you see here. A piece of writing can be one line, two lines, or more than that, which is chosen, in which the words are chosen for their sound. Yeah? So here is the main definition of a poetry. So a poem is a piece of writing in which the words are chosen for the sound. Jadi penulisan puisi itu dipilih berdasarkan kata-katanya dipilih untuk membuat the sajak atau rima yang sama. And the image, the image they suggest, not just for their obvious meaning. Not for their obvious meaning. Artinya di sini adalah non-literal meaning. Right, so which we can conclude that a poem atau puisi adalah uh, tulisan atau karya sastra yang memang kata-katanya dipilih atau diksinya dipilih agar membentuk rima tertentu dan untuk menggambarkan sesuatu yang memang maknanya itu non literal apa makna non literal makna yang bukan makna which means in order to understand a poem, we have to try to interpret the meaning. Artinya untuk mengerti makna dari puisi, kita harus menginterpretasikan makna seperti apa. Gitu ya. And then another definition of poem is that the words are arranged in separate lines. Again, this is also another uh, definition for a, a poem in which the word itself is arranged in a spirit lines, not in a paragraph. So this is one of the characteristics of a poem in which the words are chosen for the sound and the words are arranged in a spirit line, usually with a repeated rhythm. So usually there is a rhythm there and also and often the lines rhyme at the end and there is rhyme. So if you have to uh, remember what is poem is that you have to remember sound, lines, and then rhythm, 
and then what else prime yeah those are the word or keyword that you have to remember when you are trying to uh remember to trying to understand what is the definition of a poem so the word that is chosen based on their words to represent non-literal meaning and then usually they are arranged in lines and usually they have rhythm and also rhyme so uh what is the difference between poem and poetry because usually we are mixed between what is poem and poetry? Poem is a piece of writing, the writing itself. But poetry, poetry here, is a collection of poems or poems in general. So there are, uh, poetry is more general, like for example, okay, poetry from this era or poetry from that era or poetry written by John Donne, for example. That is poetry, a collection of poems. But if we just talk about one, one poem, Kalau kita hanya berbicara tentang satu puisi, berarti itu hanya uh, a poem. Tetapi kalau misalnya collection of poems, then we are going to talk about poetry. Okay. All right. Yeah. Uh, wait a minute, sorry. I have to clear the drawing first and then I have to go to clear all my drawing. Okay, so you have to remember what uh, a poem is sound before, yeah, lines and then rhythm and rhyme. Yeah. Okay, so that's what you have to remember when you are learning a poetry. Okay, wait a minute, guys. I want to go to the next slide, but then it definitely... Okay. Okay, next slide, please. So, if we have to define what is poetry in general... It is a form of writing that uses not only words, but also form. So there is form here. The form is that there is lines and also stanza. Pattern of sounds or rhyme, repetition and rhythm, as well as figurative language. And figurative language atau majas and also imagery atau images to convey a message and to tell a story or to express the author's feeling or thoughts so there are several things that we have to remember that poetry has a form yeah bahwa poetry punya bentuk in which it has lines and also stanza and then secondly we have secondly we have sound in sound, we have rhyme, we have rhythm, we have repetition, and etc. And rhythm, yeah, sorry, rhythm. And then third, we have figurative language or majas. Figurative language. And then fourth, we have imagery. Atau, uh, images to convey the message or to tell a story or to express the author's feeling or thought. So if we have to remember what is poetry, it is a form of writing that uses not only words but also form, sound, figurative language, and imagery to convey a message, tell a story, or to express the author's feelings or thought. That's the, the, the general definition of uh, poetry. Okay, next slide. What are the elements of poetry then? The first element of poetry is form or structure. As we already mentioned in the previous slide, form and structure in poetry consists of lines and also stanza. And then we have sound device that we are going to be talking today. 
an imagery or image atau gambaran apa yang digambarkan di sana. And then there is figurative language. There is mode or tone. Mode or tone re relevant to the emotion atau uh, Oh, ini puisinya sedih atau puisinya senang atau puisinya tentang cinta dan lain sebagainya itu mood or and then we have theme ya atau tema so there are one two three four five and six elements of poetry that you have to remember in order to analyze uh, the general meaning of a poem okay let's go with the first one So the first element of poetry is a form or structure. A form or a structure. Berarti bentuk atau struktur dari puisi. A poem's form is its appearance. Jadi kalau kita berbicara tentang form atau structure, berarti kita berbicara tentang bentuknya. Bentuk dari puisinya seperti apa. Kita harus lihat appearance-nya terlebih dahulu. Poems are divided into line. Yang pertama kita pasti bentuk atau struktur dari puisi itu ada baris ya lines or baris dalam bahasa Indonesia and then there is a group of line is called stanza stanza dalam bahasa Indonesia disebut sebagai bait oh jadi bentuk atau struktur dari puisi ada dua yaitu baris dan juga bait or in English you have to call it lines and stanza and stanza function like paragraph in a story Each one contains a single idea or take the idea one step further. Usually, biasanya dalam satu bait atau satu stanza itu biasanya dia akan bercerita tentang suatu uh, uh, contain single idea atau satu tema, satu ide. Kemudian kalau nanti puisi itu terdiri dari dua stanza, mungkin stanza satu dan dua berhubungan, tetapi idenya pasti sudah Uh, berbeda. Jadi kalau kita ingin mengetikkan sebuah puisi, maka kita lihat satu stanza secara keseluruhan, tidak one line per line. Oke, okay. so, this is the example. The Highwayman by Alfred Noyes. Part one. The wind was a torrent of darkness among the gusty trees. The moon was a ghostly galleon tossed upon the cloudy seas. The road was a ribbon of moonlight over the purple moor. And the highwayman came riding, riding, riding. The highwayman came riding up to the old inn door. So in this, uh, in this poem, we can actually look at how many lines in one st or how many stanza in this poem. The highwayman, for example, it is just consists of one stanza, right? Oh, jadi ini hanya terdiri dari satu stanza atau satu bait saja. How many lines in this stanza? One, two, three, four, five, and six. Oh, ternyata ada enam baris dalam satu stanza. So you can say like this. Uh, the highwayman or the poem highwayman is consists of one stanza in which in one stanza consists of six lines. Jadi kalian bisa mengatakan bahwa oh puisi ini terdiri dari satu stanza di mana satu stanza terdiri dari enam baris. Nah kalau sudah nanti baru kita lihat tentang sound device-nya dan juga hal-hal uh, lainnya. Tetapi untuk sementara karena di sini kita berbicara tentang form and structure maka yang kita lihat adalah line dan stanzanya terlebih dahulu. Another example there is a march ya. Yeah. There is the 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 example of another poem entitled March. A blue day, a blue jay, and a good beginning. One crow melting snow, spring's winning by Eleanor Fargian. So what do you think? How many stanza do we have here in this, uh, in this poem? Yeah, exactly. We have two stanza. This is the first and this is the second stanza. How many... Lines in one stanza. One, two, three. Okay, we have three lines in each stanza. So you can say this poetry consists of two stanzas and each, stanzas con each stanza consists of three lines. 
And what do you think about the rhyme? Bagaimana dengan rimanya? What do you think? We haven't talked about that, but we can actually look at this with the with the rhyme atau rimanya. Sajaknya seperti apa? A blue day. Okay, a blue jay. And a beginning and a good beginning. This is B. Right? One crow. Okay, another one. A melting snow. Spring winning. So we can see that the rhyme in this um uh, in this stanza is that A A B yeah A A B A A B. So B O ternyata rimanya tu saja ni adalah A A B A A B. Begitu. Ini contohnya ya. Okay, next. Next form of poetry. Tadi kita sudah berbicara tentang lines and also stanza. There are different of a uh, different type of uh stanza based on how many lines do they have in one stanza. Jadi ada perbedaan nama untuk puisi berdasarkan jumlah baris dalam satu baitnya. Ada yang pertama adalah couplet. Apa itu couplet dari kata couple? Berarti dua ya. Couplet is a poem or stanza in a poem written in two lines. Ya, usually rhyme. Nah, ini biasanya adalah Oh, dalam satu puisi itu terdiri dari couplet berarti dua-dua satu baitnya dua baris dua baris karena couple ya dari couplet ya biasanya ada rimanya di situ. Nah ini kalau kalian ingat ini mungkin kalian harus ingat puisinya Jarjit karena puisinya Jarjit itu dua baris dua baris ya. Itu for example here the graves a fine and private place but none I think do they do their embrace the graves It's a fine and private place, but none, I think, do their embrace. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada dua baris. This is the first and this is the second uh, lines. If you see here, the place and embrace having the similar sound, right? Jadi, oh ya, uh, kuburan itu adalah tempat yang bagus dan juga private. Tetapi tidak ada seorang pun yang ingin tinggal di sana. Maksudnya kan seperti itu ya di sini ya. Okay, second, we have... Uh, First we have couplet, second we have tercet or triplet. Dari kata tri berarti terdiri dari tiga baris. So a stanza that is consists of three line usually with a single rhyme. Biasanya rimanya hanya satu misalnya a a a gitu ya. For example, whoever she be that not impossible she that shall command my heart and me. Ini bacanya ever ya, ever. Whoever she be, siapapun dia, that not impossible she, yang bisa dijangkau, that shall command my heart and me. Jadinya she-nya di sini adalah seorang yang dia puja, yang uh, yang bisa dijangkau, gitu ya, yang bisa commanding my heart and me, yang bisa memiliki hati saya, gitu. And then you have a quatrain. Quatrain mean a four-line stanza. A four line stanza can be written in a variety of rhyming patterns. Karena di sini uh, stanza atau satu baitnya terdiri dari empat baris, bisa saja uh, rimanya atau sajanya itu bervariasi. Bisa jadi A, 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 bisa jadi A, B, A, B, atau yang lainnya. For example, here, the lizard is a timid thing that cannot dance or fly or sing. He hunts for bugs beneath the floor and longs to be a dinosaur. Apa? A lizard is a timid thing. This is A. That cannot dance or fly or sing. He hunts for bugs beneath the floor and longs to be a dinosaur. Ya, dia sebenarnya mau berbicara tentang cica aja ya. Atau kadal ya? Kadal ya. Kadal adalah a timid thing. Nggak bisa, nggak bisa dance or fly or sing. Artinya, oh dia tidak bisa menari, terbang, maupun menyanyi. Dia mencari makanan di bawah, on the floor. And longs to be a dinosaur. Dan berharap untuk menjadi seekor dinosaur. Hmm. <laughs> okay, next slide. And then the second elements of poetry is sound device. Atau di, uh, sound device here, we are talking about the, uh, 
kita berbicara ten, di sound device kita berbicara tentang bentuk suaranya yang sudah kita bicarakan sebelumnya sebenarnya ada rhythm rhythm and then there is rhyme there is alliteration consonants or assonance and then there is onomatopoeia and also there is rep repetition so we will start with what is rhythm jadi rhythm itu adalah ketukan dalam setiap baitnya oh dalam eh, dalam setiap baris setiap baris itu ada berapa ketukan gitu oh ketukannya itu cepat atau lambat biasanya bisa dilihat dari temanya Kemudian yang kedua ada rima, rima mungkin atau sajak dalam bahasa Indonesia ya kita sudah sering mendengarnya ini tadi yang sajaknya adalah a a a a b b b b dan lain sebagainya itu rima. Oke okay, next kita kita bahas satu persatu di sini rhythm rhythm is the pattern of beats or stresses in a poem jadi patterns of beat ketukan kalau bahasa Indonesianya ketukan misalnya di sini where are you now like like the Title of a, uh, a song ya. Yeah? When the nights begin to fall. Nah itu kalian akan lihat ketukannya. When the nights begin to fall. When the night begin to fall. And the sky begins to glow. You look up and see the tall city of lights begin to grow. Nah, akan lihat, kalian lihat. Oh rhythmnya itu cepat. Dan kalau kita lihat rhythmnya satu barisnya itu. When satu the nights begin to fall. Ada empat ya. Jadi sini. When the night begin to fall and the sky begins to glow. Kan sama ketukannya gitu. You look up and see the tall. You look up and see the tall. City of light begin city of light. Jadi kalau yang ini city of lights begin to grow. To grow-nya 4 begin 3 Kayak gitu ya. Nah ini adalah rhythm atau ketukannya. Poets atau seorang uh, poets usually use pattern or of stress and unstressed syllables to create a regular rhythm. And rhythm is the flow of the beat in a poem. It gives poetry a musical feel. Jadi ada musical feelnya. Coba kita baca lagi Where Are You Now. When the night begins to fall and the sky begins to glow. You look up and see the tall city of lights begin to grow. Gitu ya. Oh ini berarti kan sebenarnya dia berbicara tentang malam kan. When the night begins to fall and the sky begins to glow. You look up and see the tall city of lights begin to grow. Uh, uh, so rhythm here can be fast or slow depending on mood and also subject of the poem. You can measure rhythm in meter by counting the beats in each line. Jadi kita bisa... Melihat oh, rhythmnya itu dari ketukannya. Oh, berapa ketukan dalam satu barisnya. Gitu ya. Oke, okay. next we have rhyme. Rhyme atau saja. Sering kita menyebutnya saja kalau dalam bahasa Indonesia. Rima ya, rima atau saja. Rhymes are words that end with the same sound. Jadi rima adalah kata-kata yang berakhir dengan Suara yang sama, bukan tulisan yang sama, tetapi suara yang sama. Artinya berarti suara atau vokalnya sama. Ya. For example, hat, cat, and bed. Itu kan sama. A, A, A. Gitu. Nah, itu adalah rima. The rhyming sound don't have to be spelled the same way. Jadi biasanya uh, rima atau saja itu tidak harus uh, spell in same way. Kalau bahasa Indonesia mungkin spellingnya sama. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris tidak. Yang penting bunyinya sama. Belakangnya itu. For example, cloud. Allowed. Out. Out. Nah, itu adalah uh, rima ya. Rhyme is the most common sound device in poetry. Dan ini paling sering atau paling sering atau paling mudah untuk diidentifikasi dari suatu puisi. Contohnya, poets can choose from a variety of different rhyming patterns. You can see there is A, A, B, B, or A, B, A, B, or A, B, B, A, or A, B, C, B, and etc. Atau ada juga yang kemudian tidak menggunakan rima sama sekali. Tapi kebanyakan puisi menggunakan rima. Ya. Okay, so look at this. A rhyming pattern. Ya, A, A, B, B. Ya. First, no. Snow makes whiteness where it falls. The bus is The buses look like popcorn balls. And places where I always play look like somewhere else today. Look at this. Apa yang dimaksud dengan rima tadi adalah, rima tadi adalah rhyme 
What do we mean by rhyme is that when there is the similar sound here, falls and balls, alls, alls, play today, a today. Nah, itu kan sama ya. Berarti artinya di sini adalah a, a, b, b. Ini adalah saja. Snow makes whiteness where it falls. The buses look like popcorn balls. And places where I always play look like somewhere else today. Jadi di sini ketika first snow datang, kemudian snow itu membuat semuanya putih. The buses, ini adalah rumput ya, look like popcorn balls. Bahkan rumput-rumput seperti popcorn gitu kan. Tapi dia kemudian memilih balls and falls itu kan untuk membuat saja agar lebih estetik. Gitu ya. Kemudian uh, another A uh, sound device that you need to know is that the first one is there is alliteration. Apa alliteration? The repetition of consonant sounds at the beginning of words. Jadi konsonan di awal kata. Contohnya, seven silver swan swam silently seawards. Peter, Peter, pick a pack of pickle peppers. Kalian mungkin sering mendengar ini di tw tongue twister. You can try to read this. Try to read this. Oke, okay, now read. Seven silver swan swam silently seaward. Peter Piper pick a pack of pickled peppers. Coba kalian baca sendiri. Ya. Jadi alliteration adalah pengulangan konsonan atau konsonan di awal kata. Nah, konsonannya di awal apa? OS yang awal ya. Seven silver swan swam silently seaward. Atau P yang keduanya. Peter Piper pick a pack of pickle peppers. Nah, konson, uh, pengulangan konsonan sound di awal kata itu alliteration. Kemudian you have consonants. What is consonant repetition sound produced by consonant in the middle? Consonant in the middle or the end of word or phrase. Kalau yang ini konsonan tapi di akhir. Atau di tengah. In the ink fill jar, she inserted the brush. Ini yang dimaksud dengan konsonannya adalah N-nya. Ya. Into the ink. N-nya. Suara N-nya. Into the ink fill jar, she inserted the brush. Itu konsonan. Kemudian ada asonan. The repetition of vowel sound. Vowel atau A, I, U, E, O within non-rhyming words. Contohnya, Peter, 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 Peter. Nah, ini yang dimaksud dengan asonannya adalah ini. Uh, vowel sound di antara, di antara konsonan. Vowel sound di antara konsonan itu adalah asonan. Oke, okay. and then you have onomatopoeia. Ini adalah contoh sound device yang lain. Ada onomatopoeia. Onomatopoeia adalah words that represent the actual sound of something, or words or onomatopoeia. For example, dog barks, cat purr, thunder booms, rain drips, and the clock ticks. Nah, apa itu yang dimaksud dengan onomatopoeia? Onomatopoeia itu adalah suara kata yang merepresentasikan suara di alam. Contohnya, appeal to the sense of sound. For example, misalnya suara uh, tembakan. Itu kalau orang Indonesia akan mengatakan door. Itu suara tembakan door. Gitu kan? Tetapi untuk orang barat, mereka akan mengatakan suara tembakan itu bang. Gitu kan? Bang. Can you give me another example? Kalau misalnya tadi, oh rain itu drips, drips. Ticks itu untuk tiktok, tiktok, tiktok itu untuk suara jam. Gitu ya. Contohnya di sini. Scrunch, crunch, 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 crunch. Frozen snow and brittle ice make a winter sound that's nice. Crunch, crunch, crunch itu suara kayak kita ketika jalan di atas snow atau di atas uh, salju itu akan ada suara kayak gitu. Nah, crunch, crunch, crunch. Nah, itu disebut. And crunch, crunch, crunch. Itu kan tidak ada. Tidak ada meaningnya untuk kata scrunch, 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 and crunch, crunch, crunch. Tapi itu adalah suara atau onomatopoeia yang kita kenal dengan suara-suara yang di alam. Misalnya gitu ya. Ada lagi misalnya, 
burung itu bersuaranya seperti apa? Okuko, for example, ya. Nah, itu adalah onomatopoeia. Jadi, kata yang diambil dari suara-suara yang ada di alam. Can you give me another example of onomatopoeia? Can you think of any other example of onomatopoeia? Oke, okay, ya. Yeah. For example, bang 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 tadi ya. And then there is repetition atau pengulangan. Repetition occurs when poets repeat words, phrase, or lines in a poem. It is usually to create a pattern and increase rhythm and strengthen feeling, ideas, and mood in a poem. Jadi repetition itu pengulangan ya. Jadi biasanya pengulangan itu bisa digunakan oleh seorang uh, penulis. Baik itu berupa repetition kata atau frase ataupun bahkan line, entire line. Contoh di sini ada the sun ya. The sun. Someone tossed some someone tossed a pancake a buttery buttery pancake someone tossed a pancake and flip it up so high and that now i see the pancake the buttery buttery pancake now i see that pancake stuck against the sky see here apa yang diulang di sini kata apa yang diulang adalah kata a pancake oh matahari itu kalau dilihat does it look like a pancake this one For me, yes, it is. Nah, matahari itu kalau sudah di atas itu seperti pancake, diibaratkan sebagai seperti pancake, ya. So di sini yang di diulang adalah a pancake. Kata a pancake. Someone toss a pancake. Berapa kali diulang? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Diulang sebanyak enam kali dalam satu puisi. Kemudian, is there any other things that is being repeated here? A buttery, buttery pancake, exactly. A buttery, buttery pancake. Ini juga diulang. Diulang di sini juga. A buttery, buttery pancake. Tapi yang di atas menggunakan E, yang di bawah menggunakan the. Karena di sini belum spesifik, yang di bawah sudah spesifik. Someone. Someone toast a pancake. Ini juga diulang dua kali. Someone toast a pancake and flip it up so high. Then I see the pancake, the buttery I see that pancake. I see the pancake juga diulang dua kali ya. And stuck again the sky. So, apa itu repetition? Repetition adalah pengulangan. Baik itu kata, frase, ataupun baris dalam suatu puisi. Dan biasanya memang digunakan untuk membuat pattern atau rhythm. Agar, agar rhythmnya atau ketukannya atau polanya itu sama. Dia ingin mengemphasize. This is usually to emphasize, oh ternyata matahari itu kalau dilihat dari bawah seperti pancake. Begitu, ya. And then the third uh, one, the third uh, component of, uh, the, the third element of poetry is, is imagery. Apa imagery? Imagery itu something that can be seen, seen, that can be heard, that can be tasted, that can be touched, that can be smelled. Jadi imagery itu refers to the five senses. Jadi imagery itu berkaitan dengan lima tanda indera kita. Ya, jadi baik itu yang bisa dilihat, baik itu bisa didengar, baik itu bisa dirasakan, disentuh maupun di uh, dicium. Gitu ya. Imagery is the use of words to create pictures or images in your mind. Jadi imagery itu biasanya penggunaan kata yang berasal dari lima senses tadi yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu, suatu ide atau sesuatu hal, suatu benda di benak kita. And it is appeals to the five senses of our uh, body and details about smell, sound, colors, and taste create strong images. Jadi images-nya itu nanti, atau gambarannya itu apakah dari sounds, apakah dari colors, apakah dari taste. And this is usually to create a vivid images writer use figurative figures of speech. Let me give you the example. Oh, where is it? Okay. Okay, which senses does the following stanza appeal to? Back, he sport like a madman, shouting curses to the sky, with the white road smoking behind him and his Rapier brandishes high. Apa kira-kira images yang digunakan di sini? Apakah sight, hearing, taste, touch, or smell? What do you think? 
He spurred like a madman, shouting curses to the sky. Ada suara di situ, shouting. Berarti di sini adalah hearing ya, hearing ya. Shouting curses to the sky with the white road smoking behind. White road smoking behind. Ini berarti adalah sight ya. Ini adalah penglihatan. Kalau yang ini white road penglihatan, shouting adalah hearing. Him and his rapier brandish high. Nah, ini berarti di sini ada uh, beberapa images yang ditampilkan, yaitu ada shouting tadi, shouting, suara hearing, kemudian white road biasanya untuk mengadakan sesuatu yang bisa dilihat, kita akan menggunakan seperti kata, uh, seperti adjektif warna ya, atau color. Kalau untuk hearing berarti ya yang sound gitu. Oke, okay. this is imagery. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian yang keempat ada figuratif language atau majas dalam bahasa Indonesia. Dan yang akan kita bahas di sini tidak semua majas, of course. But I'm only going to talk a little bit about figurative language that you that you may have to know. The first one we have simili. Or a comparison using like or as. Jadi simili adalah perbandingan ya majas perbandingan yang biasanya menggunakan kata seperti pada bahasa Indonesia kalau dalam bahasa Inggris menggunakan like or as for example an emerald is as green as grass oh emerald itu sehijau kalau di sini maknanya adalah sehijau Assalamualaikum Oke, okay, simili tadi ya. Jadi simili adalah majas perumpamaan atau perbandingan. Biasanya menggunakan like or as yang artinya adalah se. Ya. An emerald is as, is as green as grass, a ruby red as blood, or ruby itu se, semerah darah, a sapphire shines as blue as heaven, a flame lights in the night. Jadi, oh, di sini dia ingin menggambarkan kualitas dari batu dan dia sebenarnya batu di sini baik itu emerald baik itu ruby baik itu sapphires atau flint itu sebenarnya bisa merepresentasikan seseorang dari berbagai uh, background sosialnya misalnya emerald ruby sapphire and flint nah ini bisa dilihat oh emerald itu green mungkin emerald itu biasanya digunakan oleh the king or the queen atau yang Royal Empire gitu ya. Kemudian ruby itu digunakan oleh middle class society for example. And it is ruby is as red as blood, the merah darah as a fire, signs as a blue as heaven. Oh, ternyata sapphire itu digunakan oleh siapa misalnya? And the flint lies in the mud. Dan a flint di sini mungkin maksudnya adalah lower class society. Maksudnya seperti itu. Jadi simili uh, bisa dilihat dari apakah di sana menggunakan kata as atau like. Atau. Kemudian yang kedua, we have metaphor atau metafora dalam bahasa Indonesia. -nya. It describe one thing as, it, as if it were another. Jadi metafor adalah mendeskripsikan suatu hal seperti suatu hal yang lain. The winter wind is a wolf howling at the door. The winter wind, ya. Yeah. The wind yang dibandingkan di sini adalah winter wind itu disamakan dengan a wolf howling. Jadi udara di musim dingin itu seperti uh, ketika kalian mendengar a wolf howling, mendengar serigala mengaum. Jadi sama-sama membuat merinding karena saking uh, dinginnya gitu ya. Jadi winter wind itu sama-sama membuat bulu kuduk berdiri sama ketika kita mendengar a wolf howling at the door. So, di sini yang dibandingkan atau dideskripsikan, winter wind itu dideskripsikan seperti a wolf howling, itu metaphor. Kemudian saya yakin kalian sudah tahu personification, yaitu give human characteristic to something that is non-human. Jadi kalian menjadikan sesuatu yang bukan manusia, dibalikan sebagai manusia. Misalnya contohnya, uh, 
katakan eh, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang misalnya ya ABC ada menggunakan personification a lot and biasanya ini adalah lebih mudah untuk dilihat ya contoh di sini and the stars overhead were dancing here and go apa yang dijadikan personification di sini the star ya the stars the oh the star disamakan de dengan dancing The hill and go. Kan star tidak bisa menari, ya, tetapi kemudian dipersonifikasikan seperti manusia seperti bisa menari. The stars overhead were dancing hill and go. Kemudian yang keempat, we have allusion. When an author or poet refers to a famous person, place or thing in history without explicit identification. Jadi kalau allusion di sini memang uh, merupakan suatu representasi atau penggambaran sesuatu yang dimana autor atau penulis itu mengambil referensi dari penulis yang lain. Nah, biasanya untuk allusion memang kita harus belajar lebih banyak lagi karena harus mengerti oh ini sebenarnya yang dimaksud apa ya itu maksudnya ya. Tapi tidak ada explicit identification. -nya. Contohnya di sini the chair is set in like a burnished drum glowed on the marble. The chair is set in burnished drum itu refers to Cleopatra. Nah, ini yang dimaksud dengan, oh ternyata allusion dimaksud di sini adalah, oh ini adalah singgasananya Cleopatra. The chair she sat in like a burnished throne glowed on the marble. Jadi ternyata allusionnya adalah allusion ke Cleopatra. Atau misalnya yang sering saya contohkan di kelas adalah uh, tentang apple and snake. Itu ternyata allusionnya adalah ke Bible illusion. Karena seperti itu. Um, Wait a minute, guys. Okay. Uh oh, I'm sorry. Okay. Next. Uh, next is mode or tone, atau mode dan tone, ya. What is mode and tone here? Uh, a mode and tone is the atmosphere. Atmosphere atau Emotion in the poem created by the poet. Jadi mode atau tone itu adalah emosi. It can be happy, it can be angry, silly, sad, excited, fearful, or thoughtful. Poet usually use words and images to create mood, and others purpose have that to mood. Jadi mood itu adalah emosi ya, atau atmosfer. Bagaimana sih emosi dalam puisi tersebut? Coba kalian baca dua puisi ini, the first and the second one. Which one do you think is what do you think is the mood or tune of the Barefoot Days by Rachel Field and also the poem? Mm. Mm -hmm. Ah, sorry. Okay, so let's look at the first one. Barefoot days. In the morning, very early. That's the time I love to go barefoot where the fern grows curly and grass is cool between each toe. On a, on a summer morning. Oh, on a summer morning. What do you think? Is it a happy, excited, sad, or silly? Apa menurut kalian mode atau tone dari barefoot days? In the morning, very early. That's the time I love to go. Barefoot where the ferns grow curly and grass is cool between each toe. On a summer morning, oh, on a summer morning. Jadi kalau di sini kita bisa melihat dari kata oh summer morning, dia bisa I love to go, ini happy. Ya. Jadi modenya adalah happy, dia suka pergi jalan-jalan di pagi hari. Gitu. Yang kedua, poem. I love my friend, he went away from me, there's nothing more to say. The poem ends, soft as it begins, I love my friend. Kira-kira mode atau tonnya apa? I love my friend. He ran away from me. <laughs> There's nothing more to say. Gak ada lagi yang bisa dikatakan. The poem ends. Sudah berakhir. Berarti di sini modenya adalah sad. Ya, sedih. Nah, itu contoh mode atau ton. Oh, mode atau ton itu adalah emosi dalam suatu puisi itu ya oke okay, next yang terakhir adalah tema atau theme the theme of a poem is its central or main idea 
the oh, tema utama dari puisi ini apa? What is the main idea of this poem? Usually we are going to ask what is the general meaning of this poem. Apa sih makna utama dari puisi ini? Biasanya to identify a poem theme, you can ask yourself what ideas or insight about life or human nature you have found in the poem. Biasanya untuk melihat tema, tema itu kita harus melihat puisi secara keseluruhan, tidak melihat puisi dari satu baris atau satu bait. Tetapi kita harus melihat puisi dari awal sampai akhirnya. Apa sih yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh si penulis? Karena ini merupakan meaning atau general meaning makna sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh penulis dalam puisi tersebut. Itu adalah tema. Apa temanya? Gitu ya. Oke, okay, so bagaimana how to analyze a poem? Bagaimana caranya untuk menganalisa sebuah puisi? Yang pertama adalah you have to read through for several meaning. Overall meaning, circle unknown words and look up in dictionary. Kalian harus membaca puisi itu dari awal sampai akhir. Kalau belum paham, diulang lagi. Kalau memang belum tahu artinya, di circle atau di lingkari beberapa kata yang kalian tidak paham. Kemudian, what information does the title give you? Kalian bisa melihat mininya itu dari judulnya dulu. Oh, judulnya apa tadi? Judulnya adalah The Barefoot Days. Tadi ya, Barefoot Days. Apa maksudnya Barefoot Days? Gitu kan? Kemudian read again and annotate for elements of poetry. Kemudian baru kalian coba menganalisa elements of poetry yang ada enam tadi. Ada yang pertama adalah form and structure. Ada berapa line, ada berapa stanza. Kemudian kalian bisa melihat sound device-nya. Apa sound device yang digunakan? Rimanya apa? Rhythm-nya bagaimana? Kemudian apakah ada repetition? Apakah di sana ada Uh, figurative language yang digunakan dan lain sebagainya. Baru yang terakhir adalah you can try to determine the theme or the general meaning of a uh, poetry. So this is what exactly we are going to do uh, when we are learning about poetry. Okay, so reading for meaning. For, to find the meaning in a poem, reader asks question as they read. There are many things to say. Yeah. Okay, sorry. Now let me continue. Okay, let me continue. So to find the meaning in a poem, we do ask question as they read. There are many things to pay attention to when reading a poem. First of, first of all, we have to look at the rhythm. Is the rhythm fast or slow and why? What do you think? Right? Sound device, what effect do they have? Sound device, device nya rhyme and rhythm nya siapa? Imagery, what picture do we make in our minds? Figurative language, what do they tell us about the subject? Voice, who is speaking? Is it the poet or is it a character or one voice or more? What about the mood? Is it happy, sad, angry, thoughtful, silly, excited, or frightened? And then the author purpose, sending messages, sharing feelings, telling a story, being funny, or being descriptive. What do you think? Nah, itu yang harus dilihat ketika kita melihat uh, puisi. Now, after we read, uh, after you listen to the explanation of the elements of poetry and also the element of poem in general, I want you to find one poem. So, there is an assignment that you have to do. Please find one poem. One poem. It can be from min any other... Uh, any period. Jadi puisinya bisa kalian temukan dari periode manapun. Baik itu Elizabethan age. You can start from the Elizabethan age or the Renaissance period. Elizabeth or Renaissance period. Kalian bisa mengambil satu contoh ya. Renaissance or Restoration or Romanticism or Modern Poetry. Any poetry in any period. Please find one poetry, one poem, sorry. Jadi temukan satu puisi. You also have to give the, who is the author? Autornya siapa di situ? Nanti kita akan bahas di minggu depan. <clears throat> Kemudian, I want you to do, to determine the meaning of poetry by writing, do, uh, apakah ada vocabulary that you don't know the meaning? Write down the vocabularies that you don't know the meaning. And then after that, find the meaning in dictionary. So I want you to do a self-assessment here. 
find one poem and then write down the vocabularies that you don't know and then find the meaning of it. After that, I want you to find the sound device that is being used in the poem, including rhythm, rhyme, or other devices if available. Eh, sorry, ini kurang satu lagi. The sound device and form or structure. Form or structure-nya tadi adalah berapa baris dalam satu stanza atau ada berapa stanza dalam puisi tersebut. Jadi kalian lihat dulu yang pertama adalah Oh, so pertama adalah find the vocabulary, second uh, form and structure, the third the sound device, yang ketiga adalah kalian menemukan sound device yang digunakan di sana apa, rhythmnya bagaimana, rimanya seperti apa, apakah ada repetition di sana, apakah ada apakah ada allusion, apakah ada consonant, assonant, and many other things yang mungkin kalian temukan di sana. Kemudian find the imagery. Imagery-nya atau image yang digambarkan di sana apa? Apakah hearing, apakah sight, apakah smell, ataukah yang lain? Kemudian, uh, next you have to find, is there any figurative language in that poetry? Apakah ada figurative language-nya? Kalau ada apa yang digambarkan di sana? Kemudian, find the tone. Temukan mode atau tone dalam puisi tersebut. Kemudian, sorry, this is team ya. Kemudian apa general meaning atau tema? Temanya dari puisi tersebut apa? Kemudian you can write the general. Kemudian yang terakhir adalah kalian bisa menemukan interpretasi makna dari puisi masing-masing tersebut menurut pengetahuan kalian. You have one week to do this assignment. I'm going to check it for next week. Jadi untuk uh, tugas hari ini adalah kalian mendengarkan video yang sudah saya buat ini. Kemudian setelah itu silahkan tugas yang ini silahkan kalian buat dan dikumpulkan pada minggu depan ketika kita bertemu offline di kelas. Ya, Jadi silahkan nanti untuk membuat assignment ini uh, for next week. Find one poetry. And then try to analyze the meaning of the poetry and then the elements of the poetry. Jadi tugas kalian semuanya adalah untuk menemukan satu puisi. Contoh satu puisi dari masing-masing periode. Silahkan bebas memilih periode yang mana saja. Boleh bebas memilih dari autor mana saja. Kemudian silahkan nanti dianalisa elements of poetry-nya. Elements of poem-nya. Yang sudah saya jelaskan panjang lebar di video ini. Yeah. So, thank you so much for today. And also, please don't forget to work on the assignment and for to, to be submitted on next week. All right. Thank you. If you have further question, if you have any question, please drop your question in the comment box. Thank you and see you.